Station. I am Deshmi. We are going to a long journey. Are you ready? Science Station enda nalle. Adonu illa. Nammal ellavarum koodi shastra logathekku oru yathra pogiyana. Nammal ellarum nu paranjal science subject padikkunna ellavarkkum idu athyavashyamana. Pratheegiche 8th class mudal mugalilottulla kuttigalkku ellavarkkum ee yathra athyavashyamana. Ee yathrayil nammal pala pala stationigalil kayri irangiyana pogunnathu nirthi nirthi nirthiyana pogunnathu. Avadu oru vaadu kaaryangal nammal kaanunnundu adine kushi namukku oru vaadu padikkanum undu. Appo namukku ellarkkum ee yathra povam. നിങ്ങൾക്ക് ചില ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഈ സയൻസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിനടിയിലെ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂറോൺ സ്റ്റേഷനിലാണ് ന്യൂറോൺ അഥവാ നാടിയെ കുറിച്ച് ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ആ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ന്യൂറോൺ മാത്രമേ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല ഓൾ സെൽസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ന്യൂറോൺ എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത ഇതിന് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സോളം ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂറോണിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂറോണിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ന്യൂറോൺ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ആ മെസ്സേജ് രൂപത്തിലുള്ള ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാടികോശമാണ് അതായത് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു ആ എല്ലാ സെൻസേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ചെയിൻ പോലെയുള്ള ന്യൂറോൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് അവരാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഈ ന്യൂറോൺ ഒരു സെല്ലാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒരു സെല്ലാകുമ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും എന്ത് കാണും ആ അതിനൊരു ന്യൂക്ലിയസ് കാണും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെല്ല് സെല്ലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഈ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മർമ്മം എന്ന് പറയും മർമ്മം അതിനെ കാണും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ജെല്ലിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കാണും അതിനെ നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസോ എന്ന് പറയും പിന്നെ സെല്ലിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ ഒരു സെല്ലാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ സെൽ ഓർഗനൈസും ഉണ്ട് ലൈക്ക് റൈബോസോംസ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വേണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ മാത്രം പരിചയപ്പെട്ടാൽ മതി ന്യൂക്ലിയസ് ആണിത് ഇതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ് ഇതിപ്പോൾ സെൽ ബോഡിയും വേണം ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൽ ബോഡിയും ആണ് ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിലമെൻ്റിലേക്ക് പോർഷൻ ഷോർട്ട് ഫിലമെൻ്റ് ആ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡെൻഡ്രോൺ എന്നാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡഡ് പോർഷനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡഡ് പോർഷൻ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു പുതിയ രണ്ട് പേരുകളാണ് പഠിച്ചത് ഡെൻഡ്രോൺ ആൻഡ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഇനി എ ലോങ് ഫിലമെന്റ് സീൻ ഇൻ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോണിൽ നിന്ന് ഒരു ലോങ് ഫിലമെന്റ് പോയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ലോങ് ഫിലമെന്റിനെ ആക്സോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് ആക്സോൺ എന്നാണ് അതിന്റെ എൻഡ് പോർഷനെ ആക്സോണൈറ്റ് എന്നും പറയുന്നു ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലമെന്റ് ഡെൻഡ്രോൺ അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്നും ലോങ് ഫിലമെന്റിനെ ആക്സോൺ എന്നും അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചിനെ ആക്സോണൈറ്റ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പൊ അത് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത് കണ്ടോ ഇതിലൊരു ബോഗിലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ഇതിനെ ശ്വാൻ സെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സെല്ലുകളെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ശ്വാൻ സെൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ശ്വാൻ സെൽസ് മൈലീൻ ഷീത്ത് ഒരുപാട് ഷീത്തുകൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കി അടിക്കുകയാണ് ഈ ഷ്വാൻ സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഷീത്തിനെ മൈലീൻ ഷീത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശ്വാൻ സെൽസ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൈലീൻ ഷീത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നോക്കിയിട്ട് ഈ എൻഡ് ഇനി നമ്മൾ എൻഡ് പോർഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എൻഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയും ഈ ബ്രാൻഡഡ് പോർഷനെ നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ സിനാപ്സിന്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഒരു നോബലായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ കാണാം അതിനെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്നും പറയുന്നു സിനാപ്സ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇത്രയാണ് ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഈ ന്യൂറോണിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം ഹൗ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂറോൺ ഹെൽസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത
dendrono a short filament from the cell body cell body il kana padna short filament aanu dendrono nu paranjathu adinte function endana aa ivide receive cheythu vechirikkina impulse undu adine receive cheyigiyana aalude function dendron dendron receives impulses from dendrite to cell body appo dendrite il ninnu impulses ne receive cheythu cell body ilekku kodukkunnathu dendron aanu appo dendron de function padichallo dendron is the short filament from the cell body receives impulses from dendrite to cell body cell body ilekku receive cheythu kodukkunnu idu rendu aanu dendrite inde dendron inde function then schwann cells schwann cells encircled by the axon axon ne encircled cheythu kaanapidana aalana schwann cells adinte function athre ullu adutha aarana axon aanu axon de function endana axon evada ninnana aarambichirikkunnathu it's a longest filament from the cell body cell body il ninnulla longest filament aanu axon it carry impulses from cell body to outside cell body il ninnum outside ilekku ah endine impulses ine ingane carry cheyondu pogunnathu axon aanu then axonite axonite is the branches of axon aanu it carries impulses to synaptic nerve ee axonite impulses ne carry cheythu synaptic nerve ilekku kodukkunu adana axonite inde function ennu parayathu okay last one is synaptic nerve അറിയാവല്ലോ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇസ് ദ എൻഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂറോൺ ന്യൂറോണിന്റെ എൻഡ് പോർഷൻ ആണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് സിനാപ്സ് സിനാപ്സിന്റെ ടിപ്പ് ആണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കാരീസ് ഓർ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ടു അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ന്യൂറോൺ അടുത്തുള്ള ന്യൂറോണിലേക്ക് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വഴിയാണ് ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴി സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേഷനിലെ വിവരങ്ങൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ള കൂടുതൽ നമുക്ക് സമയമില്ല നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സയൻസ് സ്റ്റേഷൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിനിടയിൽ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേ